నెల్లూరు జిల్లా కలువకొండలో తమ భూమిని పలుకుబడి కలిగిన కొంతమంది రైతులు ఆక్రమించారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు గత ఆరేళ్ల నుంచి మండల కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నామని ఇప్పటికీ ఎనిమిది మంది తహసీల్దారులు మారినా తమకు న్యాయం జరగలేదని కలువకొండలోని కొంతమంది రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇక ఈ విషయంపై మరింత సమాచారం నెల్లూరు నుంచి మా కరెస్పాండెంట్ సునీల్ అందిస్తారు చెప్పండి సునీల్ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎక్కడికి కూడా ప్రజలకి అన్యాయం జరగకూడదనే విధానంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది అదేవిధంగా మనం చూస్తున్నట్లయితే ఈ చిల్లకూరు మండలానికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ అంటే అన్ని గ్రామాల్లో కూడా భూ కబ్జాదారులు ఎక్కువైపోయి అంటే అధికారులు లంచాలు తీసుకుంటూ పేద ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తున్న పరిస్థితి నెల్లూరు జిల్లా చిల్లకూరు మండలం కలవకొండలో నెలకొంది అదేవిధంగా మనం చూస్తున్నట్లయితే గత గత పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ భూ సమస్య జరుగుతూ ఉన్నా కూడా ఈ మధ్యలో కనీసం పది మంది తహసీల్దారులు మారినా కూడా ఏ తహసీల్దారు కూడా కలవకుండా దళిత ప్రజలకు న్యాయం చేసిన పరిస్థితి మాత్రం కనిపించట్లేదని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఈ నేపథ్యంలో మనం నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి చిల్లకూరు మండలం కలవకొండలో మనం ఉన్నాం ఇక్కడ ఆ ప్రజలకు సంబంధించి కూడా కొంతమంది అంటే ఆ భూములకు సంబంధించి కూడా కొంతమంది దళితులు కొంత ఉన్నారు అసలు ఏం జరిగిందన్న విషయంపై వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్నారు సార్ చెప్పండి ఎప్పటి నుంచి కూడా ఈ భూ పోరాటం జరుగుతుంది ఈ భూమికి సంబంధించి కూడా మీరు ఎప్పటి నుంచి కూడా అధికారులు కడి తిరుగుతున్నాడు ఎప్పటి నుంచి జరుగు చెప్తున్నప్పటికి కూడా మీకు న్యాయం జరగట్లేదు దాదాపు రెండు వేల ఏడో సంవత్సరం నుంచి ఈ భూ బాధ్యతలు తమ భూమి కోసం పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు వచ్చినటువంటి తహసీల్దారులకి ఈ మండల మాజీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు మండల అధ్యక్షులుగా పనిచేసిన మధుసూదన్ రెడ్డి వైరికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించి సొంత బంధువులని భావభామర్దులనే రెండు విభాగాలు చేసి భూములు తగదబెట్టి భూముల్లోకి దిగనేయకుండా చేసినటువంటి ప్రధాన కారకుడు ఈయన వల్లనే చిలకూరుమలో అనేక గ్రామాలు బంధువులు విడిపోయి తన్నుకొని తలకాలు బగలు కొట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి పలమాల్లో జరిగింది రెట్టపల్లిలో జరిగింది ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముడి రవణ అయినటువంటి వ్యక్తి దాదాపు రెండు రెవెన్యూ గ్రామాల్లో కలవకొండలో పదకొండు ఎకరాలు అంకులపాటులో ఆరున్నర ఎకరా సర్వే నంబర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ భూములు కూడా ఆక్రమించిన రోజుకుంటలు చేస్తున్న రెవెన్యూ అధికారులు పట్టించుకున్నటువంటి దాఖలాలు లేవు ఆ నంబర్లో దాదాపు అరవై ఐదు ఎకరాలు ఉన్నాయి మొత్తం ఆక్రమణ ఏ విఆర్ఓ విఆర్ఏ పట్టించుకోడు కలవకొండలో అనేక భూముల ఆక్రమణ విఆర్ఏ విఆర్ఓల ఆర్ఏలు పట్టించుకోరు అర్జీలు ఇచ్చిన నిరాహార దీక్షలు చేసిన హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చినా కూడా కనీసం దళితుల భూమిని న్యాయమైనటువంటి భూమిని ఇవాళ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి పట్టాలకు హద్దులు చూపాలనేటువంటి కనీస ఆలోచన లేకుండా ఏ రెడ్డి అయితే చెప్తాడో ఏ రెడ్డి అయితే ఫోన్ చేస్తాడో ఏ రెడ్డి అయితే ప్రలోభాలు కల్పిస్తాడో వాళ్ళ వైపే పోతూ అక్రమంగా సాగు చేస్తూ దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నా కానీ పట్టించుకునే పరిస్థితి మనలో వస్తుంది కాబట్టి ఈ వెంటనే కనుక పరిష్కారం చేయకపోతే హైకోర్టు ఆదేశాల మీద కంటెంప్ట్ పోయి ఉన్నాం ఖచ్చితంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం మరి కొంతమంది ఆ గ్రామానికి సంబంధించిన ప్రజలు అంతా ఉన్నారు వాళ్ళని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ ఈ భూములకు సంబంధించి కూడా మీరు ఎప్పటి నుంచి అధికారులు గారు తిరుగుతున్నారు ఎప్పటి నుంచి మీకు న్యాయం జరగట్లేదు ఎందుకు న్యాయం జరగట్లేదు రెండు వేల ఏడు నుంచి రెండు వేల ఏడు నుంచి తిరగతానే ఉన్నాము మా ఆయన వాళ్ళు మేము చేసుకున్నప్పటి నుంచి మా ఆయన వాళ్ళు మేము చేసుకున్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు చిన్నపిల్లప్పటి నుంచి పోరాడుతూనే ఉన్నారు మా దగ్గరికి మా మా సొమ్ము వచ్చింది కాదు కనీసం మేము కూలికి పోయి తెచ్చి పెట్టి దాన్ని పెట్టుకోవాలి రోజు మేము ఈ పనిలో ఉంటే మా కూ డబ్బులు ఎట్టేస్తుంది సార్ మమ్మల్ని కొంచెం ఆలోచించండి సార్ మేము పేదోళ్ళమే మాది మాకు దక్కేటట్టు కనీసం కొంచెం ఈ సీఎం కొత్త సీఎం వచ్చాడు కదా సార్ కొంచెం మాకు దక్కేలాగా మీరు న్యాయం చేయాలని మేము పోరాడుతున్నాం సార్ మేము పనికి పోతేనే మాకు కూడు పనికి పోయి తెచ్చుకొని తినాలి సార్ మేము చిన్న చిన్న పిల్లలను పెట్టుకొని ఈ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాం సార్ ఎవరు మాకు న్యాయం చేయట్లేదు సార్ రెండు వేల ఏడు నుంచి ఇప్పుడు ఎన్ని రోజుల నుంచి కూడా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు మూడు రోజుల నుంచి రాత్రి మంచు సలి ఈగులు చిన్న పిల్లకాయలు తొమ్మిది తొమ్మిది నెలల బెడ్లు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల పిల్లకాయలను పెట్టుకుని మంచులో పుడుకున్నాం మేము ఎవరు మాకు న్యాయం చేయట్లేదు ఈ ఈ నిరాహార దీక్ష చేసే ముందు మీరు చిల్లకూరు మండలం తహసీల్దార్ గారిని కలిసారా మేము తహసీల్దార్ అక్కడే పోయి కూడా పెట్టుకున్నాం అక్కడ అది పెట్టుకున్నాం కదా సార్ మేము అర్జీలు ఇచ్చాము తిరగతానే ఉన్నాం ఏదీ లేదు అక్కడ మండలం దగ్గర ఇతోపుడు సెట్ వేసి కూర్చున్నాము కూర్చుంటే కేసు పెడతాం అన్నారు అక్కడ నుంచి లేచి వచ్చి ఇంకో దగ్గర కూర్చున్నాం ఎవరు అసలుకి చేస్తాను చిన్నారానికి అలా చేస్తానన్నారు సోమవారం కూర్చున్నాం చిన్నారానికి అలా చేస్తామన్నారు అప్పుడే బాదం పాలు తెచ్చిచ్చారు అవి తాగి పాలు మాలేసేసి ఆయన పోయారు సార్ అసలు చేసిన వాళ్ళే కాదు
అంటే నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి చిల్లకూరు మండలంలో కూడా అంటే దళిత పేద పేద ప్రజలకు కూడా న్యాయం జరగట్లేదని కూడా అక్కడ అంటున్న పరిస్థితి అదేవిధంగా పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా తన పొలాలను వేరే వాళ్ళు ఆక్రమించుకొని చేస్తున్న పరిస్థితి ఏ అధికారికి ఇచ్చినా కూడా పట్టించుకోకుండా కూడా ఉన్న పరిస్థితి ఉందని కూడా ఇక్కడ ప్రజలు చెప్తా ఉన్నారు మా అంటే ప్రభుత్వం దీని గురించి పట్టించుకొని మా భూములు మాకు ఇప్పించకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయని కూడా ఈ నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి చిలకూరు మండలం కలవకుండా ప్రజలు చెప్తున్న పరిస్థితి కలవకుండా కలుగు నెలకొంది కెమెరామెన్ ఉదయ్తో రిపోర్టర్